எதுக்கு இவ்வளவு பதட்டமா இருக்கீங்க சாதாரண என்கொரிக்கு தானே கூப்பிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு எதுக்கு இவ்வளவு பதட்டம் இல்ல மேடம் இதுக்கு முன்னாடி போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்ததே இல்ல அதான் ஒரு மாதிரி நவசா இருக்கு சும்மா பயப்படாதீங்க இனிமே அடிக்கடி இங்க வந்துட்டு போக வேண்டியதா இருக்கும் மேடம் இல்ல நாங்க காணாம போன சேகர் கேஸ இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அந்த சேகர் உங்களோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டா இருந்திருக்காரு இல்ல உங்க ஃபேமிலியில இருக்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு விசாரிக்க வேண்டியதா இருக்கும் அததான் சொன்னேன் சரி சொல்லுங்க சேகரை கடைசியா நீங்க எப்ப பாத்தீங்க அது சரியா நினைவு இல்ல மேடம் கடைசி அவரை நீங்க எப்ப பாத்தீங்கன்னு நினைவு இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா எங்க பாத்தீங்கன்னு ஞாபகம் இருக்கும்ல அது அவன் ஒரு நாள் எதார்த்தமா எங்க வீட்டுக்கு வந்திருந்தான் அன்னைக்கு தான் நான் அவனை கடைசியா பார்த்தேன் சரி என்ன பிசினஸ் பண்றீங்க அது நான் இவ்வளவு நாள் சும்மா தான் இருந்தேன் இப்ப ரீசெண்டா ரியல் எஸ்டேட் பிசினஸ் ஆரம்பிக்கலான்னு அது சம்பந்தமா சில ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மேடம் என்னென்ன ப்ராசஸ் அது ஊர் ஊரா போயிட்டு லேண்ட் பார்த்துட்டு இருக்கேன் எந்தெந்த ஊருக்குலாம் போயிருக்கீங்க அது மதுரை திருச்சி தூத்துக்குடி இங்கெல்லாம் போயிருக்கேன் மேடம் இந்த ஊருக்குலாம் நீங்க எதுல டிராவல் பண்ணுவீங்க பஸ்லயா ட்ரெயின்லயா ஃபிளைட்ல தான் மேடம் அந்த டிக்கெட்ஸ்லாம் உங்ககிட்ட இருக்கா அதெல்லாம் இல்ல மேடம் ஓ டிக்கெட் நீங்களே புக் பண்ணுவீங்களா இல்ல டிராவல்ஸ் மூலமா புக் பண்ணுவீங்களா எதுக்கு மேடம் கேக்குறீங்க சும்மா தான் சொல்லுங்க டிராவல்ஸ் மூலமா தான் எந்த டிராவல்ஸ் மூலமா வடபழனி டிராவல்ஸ் தான் பொதுவா டிராவல்ஸ் மூலமா டிக்கெட் புக் பண்ணா சம்பந்தப்பட்ட மொபைல்க்கு அந்த டிக்கெட் ஃபார்வர்ட் பண்ணிருப்பாங்கல்ல அப்ப அந்த டிக்கெட் உங்க மொபைல்ல இருக்குல்ல அது நான் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் போயிட்டு வந்ததும் அந்த டிக்கெட் எல்லாம் என் மொபைல்ல இருந்து டெலிட் பண்ணிருவேன் மேடம் உங்ககிட்ட எத்தனை மொபைல் இருக்கு அது ஒண்ணு ரெண்டு மொபைல் மேடம் அதுல ஒரு மொபைல் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தொலைஞ்சிச்சு மேடம் தொலைஞ்சிருச்சா போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணீங்களா இல்ல மேடம் ஏன் அது அந்த மொபைல நான் நிறைய कांटेक्ट्स வெச்சுக்கல மேடம் அது மட்டும் இல்லாம அது ரொம்ப பழைய மொபைல் அடிக்கடி ரிペア வேற ஆகும் அதனால தான் போனா போகுதுன்னு விட்டுட்டேன் இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு மொபைல் தான் இருக்குல்ல ஆமா மேடம் எங்க அந்த மொபைலை காட்டுங்க சேகருக்கும் உங்களுக்கும் ஏதாவது முன்விரோதம் இருக்கா அப்படி எல்லாம் எதுவும் இல்ல மேடம் எது கேக்குறீங்க நீங்க ரியல் எஸ்டேட் பிசினஸ் விஷயமா எந்தெந்த ஊருக்கு எல்லாம் போயிருக்கீங்களோ அந்தந்த ஊர்ல இருந்து சேகரும் கால் பண்ணிருக்காரு அதனாலதான் கேட்டேன் அதனால அதனால சேகருக்கும் உங்களுக்கும் முன்விரோதம் இருந்து அதனால நீங்க அவரை அடிச்சு கொலை பண்ணி அந்த பொணத்தை எங்கேயாவது புதைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் போலீஸ கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக நீங்க ரியல் எஸ்டேட் பிசினஸ் பண்றதுக்காக ஒவ்வொரு ஊருக்கா போயி சேகர் மொபைல்ல இருந்து அவர மாதிரியே கால் பண்ணி பேசிட்டு வரீங்களோன்னு எனக்கு டவுட்டா இருக்கு என்ன இவங்க நடந்ததெல்லாம் நேரில் பார்த்த மாதிரி அப்படியே சொல்றாங்க என்ன அசோக் எங்க டவுட் கரெக்ட் தானா ஐயோ மேடம் என்ன மேடம் என்னென்னமோ சொல்றீங்க கொலை செய்யற அளவுக்கெல்லாம் தப்பா நாள் கிடையாது அது மட்டும் இல்ல சேகருக்கும் எனக்கும் எந்த முன் விரோதமும் கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது நான் எதுக்கு மேடம் அவனை கொலை செய்ய போறேன் பதட்டப்படாதீங்க போலீஸ்னா இப்படிதான் முன்ன பின்ன கேள்வி கேட்போம் நாங்க கேக்குற கேள்விக்கு தப்பு பண்ணாதவங்க எந்த பதட்டமும் இல்லாம பதில் சொல்வாங்க தப்பு பண்ணவங்க உங்களை மாதிரி பதட்டத்தோட பதில் சொல்வாங்க ஐயோ நான் பதட்டம் பண்ணல மேடம் நீங்க திடீர்னு சம்பந்தமே இல்லாம என்ன தப்பா சொன்னதும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆயிட்டேன் மற்றபடி சேகர் காணாமல் போனதுக்கும் எனக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது நானும் அவனை எல்லா இடத்துலையும் தேடிட்டு தான் இருக்கேன் சரி இப்போ நீங்கள் கிளம்பலாம் மறுபடியும் நாங்கள் என்கொரிக்கு கூப்பிட்டா கோஆப்ரேட் பண்ணணும் ம் ஓகே மேடம் கிளம்புங்க தேங்க்யூ மேடம் அசோக விசாரிச்சதில் உங்களுக்கு அவர் மேல இருந்த சந்தேகம் தப்பானதா
முகம் சரியா தெரியல இது யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுதா சரியா கெஸ் பண்ண முடியல மேடம் ஆனா இது கண்டிப்பா ஷேக்கர் இல்லைன்னு மட்டும் தெரியுது அப்ப வேற யாரா இருக்கோன்னு யோசிச்சு பாருங்க ஹைட்டு வெயிட் எல்லாத்தையும் பார்த்தா எங்க அசோகத்தா மாதிரி தான் தெரியுது என்னம்மா நீ எல்லா விஷயத்திலயும் அந்த அசோக்கே இழுத்து விட்டுட்டு இருக்க ஒருவேளை உனக்கும் அவருக்கும் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா அதான் இந்த கேஸ்ல மாட்டி விட பாக்குறியா ஐயோ மேடம் அப்படிலாம் இல்ல இந்த வீடியோல இருக்க ஆள பார்த்தா எங்க அசோகத்தா மாதிரி தான் தெரியுது அதான் சொன்ன உங்களுக்கு யார் மாதிரி தெரியுது எனக்கும் அசோக் மாதிரி தான் தெரியுது ஆனா கன்ஃபார்மா சொல்ல முடியல மேடம் ஓகே இந்த ஆள் போட்டிருக்க ஷர்ட்டு பேண்ட்டு குறிப்பா அந்த தொப்பி இதெல்லாம் அசோக்கிட்ட இருக்கான்னு அவருக்கே தெரியாம உங்களால சொல்ல முடியுமா ட்ரை பண்றோம் மேடம் ட்ரை பண்ணுங்க ஆனா இந்த விஷயம் உங்க வீட்டுல யாருக்குமே தெரியக்கூடாது குறிப்பா அசோக்கு தெரியக்கூடாது புரியுதா புரியுது மேடம் சரி கிளம்புங்க இதெல்லாம் இல்லடி வேற இருக்கானு பாரு இது சாரி குடு இதுவும் இல்ல வேற கூட இவ்வளவுதான் இருக்கு என்ன வச்சிருப்பாரு இதெல்லாம் இல்ல என்னக்காணுமே அசோகத்தா அந்த வீடியோல போட்டு இந்த ட்ரெஸ் இந்த கபோர்ட்ல எங்கேயுமே இல்ல ஆமாண்டி ஒருவேளை அசோக் அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் ட்ரை வாஷ்க்கு போட்டிருப்பாரோ சரிக்கா நீ சொல்ற மாதிரி அசோகத்தா அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் ட்ரை வாஷ்கே போட்டிருந்தாலும் அந்த வீடியோல பார்த்த மாதிரி கேப்பாத இருக்கணுமே அதையும் காணுமே ஆமால வேகமா <laughs> ராகினி அந்த வீடியோல அவன் போட்டிருந்த தொப்பி இதே தான் ஆமாக்கா அப்ப நான் சந்தேகப்பட்ட மாதிரி அந்த வீடியோல ஷேக்கர் பைக்கு நிறுத்தினது அசோக் தான் தான் அதெல்லாம் போலீஸ் கண்டுபிடிக்கட்டும் முதல்ல இந்த தொப்பியை எடுத்து அந்த சப் இன்ஸ்பெக்டர் மேடம் கிட்ட கொடுத்துடலாம் வா சரிக்கா ராகினி ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இது எங்க வீடு நாங்க என்ன வேணாலும் பண்ணுவோம் அதையே நீ கேக்குற 
சும்மா இருக்கா என்ன இருந்தாலும் இப்போதைக்கு கீதாக்கவும் இந்த ரூம்ல தானே தங்கியிருக்காங்க அவங்க ரூம்குள்ள அவங்க இல்லாதப்ப நம்ம வந்தா என்ன எதுன்னு அவங்க கேள்வி கேட்க தான் செய்வாங்க கொஞ்ச நேரம் சும்மா இரு அது ஒன்றும் இல்லைக்கா அசோக்கத்தான் ட்ரெஸ் எல்லாமே அழுக்கில் போட்டு வச்சுருந்தாரு அதான் எல்லாத்தையுமே ட்ரை வாஷ்க்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு வந்தோம் ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுக்க வந்தேன்னு சொன்னேன் வெறும் தொப்பியை மட்டும் எடுத்துருக்க அது 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 வந்து முதல்ல தொப்பி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ட்ரெஸ்ஸாக எடுக்கலாம்னு நினச்சோம் அதுக்குள்ள நீ உள்ள வந்து கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டா அக்கா சரிக்கா வா நம்ம துணியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போலாம் வா வா இவங்க ரெண்டு பேரோட மொழியே சரியில்லையே நாம இல்லாதப்போ இந்த ரூம்குள்ள எதையோ எடுக்கிறதுக்காக வந்திருக்காங்க திடீர்னு நம்ம உள்ள வந்ததும் அழுக்கு துணியை எடுக்க வந்தோம்னு சமாளிக்கிற மாதிரி தெரியுதே அழுக்கு துணி எடுக்கிற அளவுக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் பொறுப்பானவங்களும் கிடையாது வேற எதை எடுக்க வந்திருப்பாங்க மேடம் எங்க அசோகத்த ரூம்ல அந்த வீடியோல பார்த்த பேண்ட் ஷீட் எதுவுமே இல்ல ஆனா இந்த தொப்பை மட்டும் இருந்தது இந்த தொப்பியும் அந்த வீடியோல வர ஆள் போட்டிருக்க தொப்பியும் ஒரே மாதிரி இருக்கான்னு செக் ஒரேமாதிரிதான்ரோட <laughs> 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 அசோகத்தானே ஒரு மொபைல் வச்சிருக்காருன்னு நான் சொன்னேன்ல அப்படி நீங்க தான் சொல்றீங்க நான் இன்னும் அந்த மொபைல கண்ணால கூட பாக்கலையே அசோக் கிட்ட அந்த மொபைல பத்தி கேட்டப்ப அது தொலைஞ்சு போச்சுன்னு கூல பதில் சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் நான் உங்க பேச்சை மட்டும் நம்பி எவிடன்ஸ் இல்லாம அசோக் அரெஸ்ட் பண்ணி கோர்ட்ல நிறுத்த முடியுமா ஜட்ஜுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்றது மேடம் சேகர் இது வரைக்கும் எந்தெந்த ஊர்ல இருந்து கால் பண்ணாரோ நம்ம ஆளுங்களை வச்சு விசாரிக்க விட்டு அதுக்கு காணாம போனதுக்கு அப்புறம் மதுரை தூத்துக்குடி திருச்சின்னு மூணு ஊர்ல இருந்து மூணு தடவை கால் பண்ணிருக்காரு அதனால அந்த மூணு ஊருக்கும் எங்க டீம் அனுப்பி அவர் எந்த ஏரியால இருந்து சேகர் போன்ல கால் பண்ணிருக்காரோ அந்த ஏரியால சேகர் போட்டோவை காமிச்சு விசாரிக்க சொல்லியிருக்கோம் அப்படி விசாரிக்கும் போது யாருக்கும் தெரியாம மொபைல்ல வீடியோவும் எடுக்க சொல்லி இருந்தோம் அந்த வீடியோ புட்டேஜ் இதுல இருக்கு இதுல ஏதாவது எவிடன்ஸ் கிடைக்குதான் பாக்கலாம் பாருங்க 
சார் சொல்லுங்க சார் இவரை பார்த்துருக்கீங்களா மேடம் ஷேக்கர் நம்பர்லேருந்து கால் வந்த இடத்துல எங்கள் அசோக தான் இருக்கார் பாருங்க இப்போ புரியுதா நான் சந்தேகப்படுற மாதிரி ஷேக்கர் அசோக தான் ஏதோ பண்ணிட்டு போலீஸை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒவ்வொரு ஊருக்காக போய் ஷேக்கர் நம்பர்லேருந்து ஷேக்கர் மாதிரியே அசோக தான் பேசியிருக்காரு இந்த வீடியோ பார்த்தா எனக்கும் அப்படிதான் தோணுது ஆனாலும் இந்த ஒரு எவிடன்ஸ் பார்த்தாது இன்னும் ஸ்ட்ராங்கான எவிடன்ஸ் வேணும் அப்ப நீங்க அசோக கூப்பிட்டு மறுபடியும் விசாரிங்க மேடம் அப்பதானே உண்மையெல்லாம் வெளியில வரும் நாளைக்கு நான் உங்க வீட்டுக்கு வந்து அசோக மட்டும் இல்ல அந்த அஞ்சலி சேர்த்து விசாரிக்கிறேன் ரெண்டு பேரும் சேகர் விஷயத்துல என்ன பண்ணாங்க எந்த உண்மையை மறைக்கிறாங்கன்னு நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் அத்தா ஏன் அத்தா ஒரு மாதிரியா இருக்கீங்க ஒண்ணு இல்ல அஞ்சலி சும்மாதான் அன்னைக்கு நீங்க ஷேகர் மொபைல பாண்டிச்சேரிக்கு போய் ஏதோ நேஷனல் பெர்மிட் லாரியில போட்டுட்டு வர போறதா சொன்னீங்க அத செஞ்சீங்களா இல்ல அஞ்சலி நான் அந்த மொபைலையும் சிம் கார்டையும் சுக்குநூறா உடைச்சி கடல்ல தூக்கி போட்டுட்டேன் கடல்லையா ஏ அப்படி பண்ணீங்க போலீஸ் டைவர்ட் பண்றதுக்காக அந்த மொபைல ஆன்லயே வச்சு ஏதாவது நேஷனல் பெர்மிட் லாரியில போட போறதா தானே சொன்னீங்க அப்புறம் எதுக்கு அதை உடச்சு கடல்ல போட்டீங்க நான் பாண்டிச்சேரி போனப்ப நேஷனல் பர்மிட் லாரி என் கண்ணில் படலை ஆ அது மட்டும் இல்லாமல் அன்னைக்கு சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் வேற வந்திருந்தார் அதனால திரும்புற பக்கம்லாம் ஏகப்பட்ட போலீஸ் இருந்தாங்க அவங்க யாருக்காவது என் மேலே டவுட் வந்துருச்சுன்னா அதான் அந்த மொபைல் உடச்சி கடல்ல போட்டு வந்துட்டேன் அப்போ இனிமே போலீஸால் நமக்கு எந்த தொந்தரவும் வராதில்ல நானும் அப்படி தான் நினச்சேன் ஆனா இனிமே தான் போலீஸால நம்மளுக்கு பெரிய ரிஸ்கே வரும் போல இருக்கு என்னத்தான் சொல்றீங்க எதை வச்சு இப்படி சொல்றீங்க சேகர் காணாம போனதுக்கும் நம்ம குடும்பத்துக்கும் ஏதோ சம்பந்தம் இருக்குன்னு போலீஸ்க்கு டவுட் வந்துருச்சு அதனால போலீஸ் என்னை கூப்பிட்டு விசாரிச்சாங்க என்னது போலீஸ் உங்களை விசாரிச்சாங்களா என்னன்னு விசாரிச்சாங்க சொல்லுங்கள் <laughs> வந்துட்ட <laughs> 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 ஓ அத்தா 
இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன நாங்க வர வழியில சப் இன்ஸ்பெக்டர் மேடத்தை பார்த்தோம் சப் இன்ஸ்பெக்டர் மேடம் எங்க கிட்ட என்ன சொன்னாங்கன்னு கேட்க மாட்டீங்களா என்ன கேட்டாங்க சேகர் கேஸ் விஷயமா அவங்களுக்கு இன்னும் நம்ம ஃபேமிலி மேல தான் டவுட் இருக்கும் அதுக்கு தான் நாளைக்கு அவங்க மறுபடியும் விசாரணைக்கு இங்க வரேன்னு சொல்லிருக்காங்க 